A novena para o início do funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ainda não tem data para acabar. Pelo menos assim pôde ser definido em entrevista concedida nesta segunda-feira à Rádio Difusora, a secretária executiva Dayana Fonseca do Consórcio Sistri, responsável pela manutenção do serviço e que aguarda a oficialização do contrato com o governo estadual, que irá disponibilizar os recursos para a manutenção mensal das bases operacionais na macro região do Triângulo Norte. Infelizmente, ainda não recebemos o posicionamento do governo estadual. É, a previsão do, a última previsão do governo estadual seria que as ambulâncias 26 do suporte básico seriam entregues no mês de outubro. Nós uh, oficializamos essa demanda para o governo e estamos aguardando respostas da confirmação da entrega das demais ambulâncias e da assinatura do contrato que possibilita postos profissionais. O, o Dayana, tão logo seja feita essa comunicação, você acredita que já haverá distribuição dessas ambulâncias e, consequentemente, os profissionais iniciarem seus trabalhos também e, com isso, o, o, as sedes, o SAMU, já estarem entrando em funcionamento? Sim, já havendo a assinatura desse contrato a a gente acredita que inicie o funcionamento imediatamente. Todas as bases do SAMU foram mobiliadas, nós passamos por todas as bases, fazendo a vistoria e a entrega da, do mobiliário. Estamos finalizando apenas algumas bases em Uberlândia, as demais estão todas mobiliadas, aguardando apenas o funcionamento do governo estadual. A base de patrocínio recebeu esse imobiliário, Dayana? Recebeu. A base de patrocínio é compartilhada com o pelotão do Corpo de Bombeiros. É... Nos últimos dias nós passamos por aí e deixamos todos os móveis que serão utilizados pelos acionários do SAMU. Agora, Dayana, se o governo estadual não sinalizar nos próximos dias ou até o final do ano aí com a, a, essa disponibilização dos recursos para manutenção do SAMU, o que pode acontecer? Olha, é, de fato, a gente não consegue, é, enquanto consórcio, municípios todos, mesmo os 27 ainda ativos e participando, nós não conseguimos assumir esse compromisso, é, sozinhos financeiramente. Então, a gente precisa é, realmente desse funcionamento e dessa garantia do governo estadual. E vocês têm mantido contatos diretamente com o governo do estado? O que tem sido a resposta do, do governo? O posicionamento deles é que esse ano ainda funciona, só que a gente... Só tem essa garantia com esse contrato realmente assinado. Então, o nosso contato é frequente, a gente está em articulação é, praticamente diariamente com o governo do Estado, mas ainda não recebemos essa, essa garantia de assinatura do contrato de custeio. O próprio consórcio já está preocupado com essa morosidade, Dayana? A nossa preocupação já vem nos últimos dois meses, né, que é para a gente estar tá funcionando já após o treinamento produtório. Então, assim, houve mudanças tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, na parte de secretariado, ministro, que, consequentemente, afetou o andamento do nosso projeto. Repórter Renato Oliveira, difusora, tá ligado, tá informado.